。Hello， 大家好，我系 Jack 啊。今次呢条片咧会带你嚟睇一个又系连天台加车位嘅单位啊，而且个价钱咧仲要又系四百几万添。咁今次会去到咧洪水桥嘅伟景园。伟景园呢个屋苑咧，比起我哋之前睇平山好多屋苑咧，都仲要好方便添。咁至少咧，佢系可以行到去，大概四至五分钟嘅步程可以行到去咧。洪水桥好多餐厅嘅地方。咁而如果你系搭轻铁或者要搭西铁嘅话咧，两个选择，一系咧就行四至五分钟去到洪水桥，再转轻铁就去天水西铁站搭西铁，或者咧直接屋苑门口就已经有专线小巴去到元朗西铁站。而且係總站開出嚟第二個站，咁你實有位坐㗎啦。即使係返工時間，最多等多一班嘅啫。咁<笑>而今次呢個單位呢，仲要係四百幾萬啦，而且呢車位呢，仲可以做到差電位添，因為已經問咗業主，已經過咗中電啦。咁就嚟緊會再安裝啲獨立嘅即係電表呢，去做差電位嘅。咁而家就即刻出發啦！睇片之前記住俾 like 同訂閱我個頻道。而家就走啦。好啦，嚟到今次我哋要介紹嘅偉景園，一個三房改。两房连天台加埋车位嘅单位啊，我哋而家见到嘅使用面积咧系五百八十三尺，而一入到嚟咧，其实冇乜走廊位噶啦，即系唔会话有玄关位咁样。入到嚟已经直接系一个两边嘅客饭厅。咁要讲一讲咧，两边呢个位置嘅阔度咧，去到成十二尺、十一尺噶。咁而横跨两个厅嘅大细咧，系去到二十尺嘅。所以呢，基本我諗你好似而家嘅北家私擺位呢，就可以到時你哋都可以參考返係咁擺。咁而單當然啦，單位裏面嘅裝修呢，都係業主喺好耐以前裝修過嘅，咁可能未必啱你哋心水。你哋買入嚟嘅時候，自己再做返個裝修。但我覺得參考到嘅呢，就係都可以喺返呢一個開放式廚房做返一張半半身嘅一個吧台喺度。咁利用呢一個開放式呢，就成個單位再。更加廣闊，雖然呢一個客飯廳本身已經夠大噶啦，咁而家嘅木地板啦，同埋呢啲色調咧，入到嚟都幾即係起碼係一個家的感覺，温暖啲嘅。咁尤其咧呢個 size 咧，屋企有小朋友需要有個活動嘅地方俾佢咧，呢個客飯廳就啱曬嘅。咁咧門口位玄關啦，呢度會擺翻個鞋櫃位啦，到時你哋都可以參考翻喺呢一度。咁而飯台位嘅擺設咧，我諗都係參考翻喺呢度，可以再大張啲都得嘅。如果你再大張啲咧，可能需要同鞋櫃位嗰個位置做翻個換位啦，或者睇下你哋到時會唔會再轉個擺位。我哋睇埋咧，就係、是、呢個客廳。咁客廳咧一個闊度啦，正常梳化你再擺部大啲嘅電視，同埋到時可能你掛牆咧就會更加好嘅。咁當然啦，冇任何單位都會呢、這個單位咧，比我預期中咧，因為睇圖即我預期佢係望住呢、這個。拍著嘅含住咗嘅場景，但係我行到過嚟呢，其實又唔係，佢係望返咧拍著成個內園啱啱好對正出去嘅景觀嚟嘅。咁當然啦，到時你哋窗呢啲呢，就抹返佢，即係應該黏咗玻璃紙嘅。如果你冇黏玻璃紙呢，到時望返出去個景觀就成間屋個單位呢，就會更加開揚同埋光猛啲嘅。咁因為佢啱啱好直望出去嘅。咁呢，我哋嚟睇下廚房先。單位廚房做個開放式啦，咁而家呢，活動空間大概係三尺乘以七尺㗎啦。咁呢個活動位置我諗都夠晒用㗎啦，即係同一時間三個人啦，一齊可能準備下啲嘢食、開 party、打下邊爐咁樣呢，我諗都夠晒㗎啦。咁如果你哋再做裝修嘅話呢。可能呢張台你哋未必做，即係未必會預留呢一個位置添，直接一個類似一張半島咁樣喺度都未定嘅。咁都係會有隻窗啦，做返個空氣對流啦，同誒呢個客飯廳嘅窗可以做到空氣對流。咁單位嘅房數呢係三房改兩房嘅。咁首先呢，我哋望咗呢一間先。我最初嚟到呢一間嘅時候呢，呢、這個 size 呢係八尺乘九尺。我以為係呢一間細房改兩房，原來唔係。咁你話佢主人房，原來佢都唔係。呢、這個單位係本身有兩間咁大嘅房喺度嘅。咁可以見到呢間房嘅 size， 我諗都等同好多地方嘅主人房添㗎啦。咁八尺乘九尺，如果你哋到時唔做書房嘅話呢，都可以放到四尺半牀，做三邊落牀都得啊。不過我諗你哋又未必會咁嘥嘅，拍邊擺，擺埋衣櫃，擺埋書台，仲有好多嘅活動空間。而呢間細房嘅景觀呢，就會都係對隻啱啱我哋誒、呃、客廳個景啦，望返去拍著呢一啲洋房嘅內園景啊，佢同你哋個景其實都係一樣，大家都係住個 size。
，跟住呢，我哋會望埋個洗手間。洗手間呢個 size 又係好大，咁而且啦有窗啦，而有呢一個活動空間呢，其實我諗你哋都會自己做再做裝修㗎啦，可能會做返浴缸，都係做返浴缸啦，嘆下浸下浴啊嘛。跟住我哋就望埋個主人房。咁主人房呢係兩間房打通咗，本身呢，佢已經有一間呢，呢、这、一個位置呢係啱啱同我哋嘅面積一樣嘅細房嚟嘅，即係啱啱嗰間細房八尺乘九尺，呢度原本未打通之前呢都係八尺乘九尺，再加埋呢，而家喺我身後面，即係呢一個位置。本身你可以當佢係個衣帽間嘅位置，咁呢度嘅 size 咧計埋個櫃入面啦，係原本個面積咧係七尺乘八尺嘅。換言之，而家呢間房係已經係變咗巨無霸咁滯嘅呢間房。咁當然啦，如果你哋有實際需要，可以自己再改翻做三間房都冇問題嘅。咁都係間隔長嘅嘢嚟嘅啫。咁然後咧，單位會連天台，我哋而家就上去。好啦，上到嚟天台啦。咁天台呢會有四個門口，全部都有自己獨立嘅門口呢出入自己嘅天台嘅。咁呢啲天台呢，私隱度就高啦，因為呢真係閂咗道門，而且呢好似而家業主咁樣，將唯一同隔離天台相連嘅地方呢，做返一個遮擋物。咁呢一個私隱度呢，自己即係希望天台呢，就要求不能太高嘅私隱度㗎啦。但係呢，都起碼咁樣呢。用嘅時候 h 下、攤下嘅時候呢，個私隱度個感覺安全感都會好啲。咁天台嘅 size 呢，其實就誒間隔啦，幾視正嘅，咁唔會有啲咩走廊位喺度，而且水同電都做好㗎啦。咁而天台另外一邊嘅景觀呢，就望返去啱啱我哋客飯廳望嘅景，咁就係呢邊嘅方向啦。咁然後呢，可以見到人哋。千幾二千萬嘅內源，我哋而家都係望住個內源啫嘛。咁<笑>然後我哋呢邊呢，就係、是、青亞居嘅方向。咁而附近呢，都唔會話有太多嘅太高樓大廈嘅地方嚟㗎啦。咁我諗唯一最高呢，就係呢個拍著嘅會所。咁佢哋咁啱都冇窗户對住呢邊。咁當然啦，隔離嗰座因為地勢嘅問題呢，隔離嗰座係高啲嘅。咁然後仲有嘅就係拍著嘅天台啦。咁大家都係天台望天台㗎啦。好啦，咁而家我哋就走啦。好啦，單位同埋天台都睇完啦。咁講返單位先，我自己覺得呢面積係應該係都冇乜挑剔㗎啦。咁、呃、比起村屋七百尺九成實用呢，計返即係六百三十尺實用左右呢，呢度係五百八十幾啫嘛。咁係細少少嘅。咁但係個銀碼同埋個按揭成數呢，呢度係真係優勝咗。咁然後大家都見到啦，天台係冇任何嘢㗎嘛。咁嗰個係冇僭建物影響到你按揭啊呢一方面㗎啦。咁唔使再留言問我影唔影響到按揭㗎啦。按揭係可以做到九成嘅。咁只係睇返你申請人嗰個入息嘅啫。咁然後呢個屋苑呢，本身有圍牆、有管理啦、有清潔啦。咁啱啱問咗業主呢，佢連埋車位嘅管理費係一千九百蚊，而且呢，誒、呃、呢、這個車位呢係有蓋嘅。咁我費事影俾你睇啦。咁總之一出門口轉左手邊有個有蓋就係你㗎啦。咁然後呢，啱啱都問咗業主係過咗中電呢有個批核，咁可以申請到揸電話㗎啦。咁呢一點呢係相當重要，因為嚟緊個趨勢都係個個都諗住會揸架電車㗎啦嘛。咁講返呢個屋苑嘅位置呢，相比起以前帶你睇好多平山，甚至乎、呃、上次落家居嗰間啦。咁佢呢度會較方便少少嘅，因為呢，我哋呢個位置行去洪水橋嘅中心位呢，會方、呃、會快啲㗎。咁誒講緊係我諗我慢慢行啦，就五分鐘至七分鐘嘅步程係可以去到餐廳嘅地方。咁如果好似平時我哋、呃、冬天行得快少少呢，可能講緊係四分鐘左右。即係因為呢度係分咗落斜同上斜嘅，返屋企係上斜嘅，咁你出去食嘢係可以行快啲落斜嘅。咁而如果真係唔想行呢，屋苑門口有接駁巴士，架接駁巴士係循環線，可以去到元朗嘅西鐵站嘅。咁如果你哋、呃、需要去到元朗西鐵站轉乘西鐵嘅話，都可以考慮咁樣去搭返去嘅。咁呢度係總站開出嚟第二個站，係通常都有位坐㗎啦。咁今次呢條片去到呢度啦，啊，最尾講咗價錢先。咁而家單位嘅面積。
，單位就五百八十三尺，連天台加車位啦。最新業主本身叫價係四百八十八萬，咁而家呢，四百五十五萬。咁我問個業主呢，如果睇啱都可以再去傾下嘅，咁佢都係等緊一個真係有興趣嘅客人啫。咁計返而家暫時嘅四百五十五萬呢，實用面積係一千八萬尺。唔過八千蚊，所以我諗都有興趣嘅，可以聯絡我。咁啊，今次呢條片真係去到呢度啦，我哋俾下段影片再見，拜拜。